ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಭವನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೋದಿ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೊ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮನ್ಸೇಟ್ ವಿತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಬೆ ಆನ್ ದ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಕಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಏನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪದವಿಯೊಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ಸ್ವಿಚ್ ಆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ ಟಿ ಎಂ ವಿ ಎಚ್ ಟಿ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ಸ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೂರ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆ
ನೀವೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒಬಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಫ್ ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಪೈಲೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕರ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವಿಸಿಟ್ ಅ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಸಿಒ ಡಿಟ್ ಆನ್ ಅನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಪೊಸಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇ